filmiku pokażę Wam jak radzę sobie e, z uszkodzonym gwintem wewnętrznym. Tak jak widzicie tu jest korpus. E, to jest po prostu korpus od e, kolektora wlotowego do silnika 1.9 CDTI. W tym miejscu jest zamontowany EGR. I teraz tak, na te cztery śruby dwie mam, dwa w dwóch miejscach mam uszkodzony gwint. Tutaj i tutaj. I teraz pokażę Wam e, trzy sposoby, jak sobie radzę z tym uszkodzonym gwintem. Niektórzy mechanicy mówią, że zatykanie takich otworów jest złe i niedobre. Inni znów e, zatykają. Prawda jest taka, że po robocie trzeba najlepiej odkurzyć tutaj ten element i dopiero wyciągać te po prostu zabezpieczenia, które użyliśmy do tego, żeby tam do środka nic nie powpadało. Ja zwykłych papierowych ręczników użyję. Najważniejsza sprawa jest taka, żeby te ręczniki potem powyciągać z tych miejsc. Czasami się zdarza, że niektórzy zatykają tymi ręcznikami otwory, Potem się okazuje, że nie wyciągają ich i to leci dalej, dajmy na to, nie wiem, z obiegiem oleju do smarowania silnika, zatyka otwory i silnik się zaciera. Także mówię, trzeba być bardzo ostrożnym z zatykaniem właśnie otworów. Ja tutaj zatkam. I tak mam przygotowany tutaj korpus do naprawy. I teraz tak, pierwszą metodą naprawy gwintu no to będzie, jeśli mieliśmy tutaj M6, M6 się zepsuł i w elemencie, który dokręcamy do tego elementu możemy też e, wykonać otwór i, i on nie osłabi materiału tego elementu przykręcanego na tyle, że możemy to zrobić no to prosto po prostu rozwiercamy to pod gwint M8 Teraz tak, żeby naprawić ten gwint, po prostu zamieniając go na stopień wyższy, czyli na przykład z M6 na M8, czy z M8 na M10, no to potrzebujemy tak, gwintowników, wiertła, narzędzia, w które wkręcimy gwintowniki i oczywiście takiej zgrabnej wiertarki, jeśli na przykład otwór jest w takim gorzej dostępnym miejscu, oczywiście nie wszystkie naprawy można zrobić na silniku, więc Czasami trzeba element wyciągnąć. Można też użyć zwykłej wiertarki, jak jest dobre dojście. No i teraz co robimy? Pod gwint M8, no to wiertło musi być 6,8. Musicie uważać, żeby po prostu za głęboko nie przewiercić tego otworu. Tak jak widzicie, ja specjalnie zmniejszyłem obroty, żeby powoli sobie wiercić. Tak jak widzieliście, pełno piłków tutaj ląduje i dobrze, że jest włożony tutaj papier i to wszystko nie wpadnie do środka. Teraz tak, mamy już nawiercone, no i teraz musimy zagwintować. Czyli bierzemy pierwszy gwintownik i drugi, czasami są potrójne gwintowniki, a czasami jest jeden na przykład do maszynowego gwintowania. Kto gwintował aluminium, no to wie, że aluminium jest dość wredne i warto po prostu od razu spsikać go olejem do gwintowania, żeby się po prostu nie zatarł gwintownik. Teraz bierzemy, bierzemy drugi gwintownik. No i teraz najlepiej by było jeszcze wszystkie te opiłki sprężonym powietrzem po prostu 
wydmuchać. No i teraz tak, mamy ósemeczkę pod imbus, więc wkręcimy sobie ją. Tak jak widzicie. Tak jak widzicie jest dobrze zagwintowane. Moim zdaniem jest to najprostsza metoda, jaką sami możecie sobie w domu zrobić, pod warunkiem, że większy gwint jest dopuszczalny. Następną metodą, jaką używam, no to jest użycie właśnie takiej wkładki samogwintującej. Tak jak widzicie, tutaj ta część gwintuje gwint. Jedyny w niej minus jest taki, że musimy mieć dużo tutaj mięsa, jeśli chodzi o materiał, ponieważ jeżeli tutaj nie będzie zbyt wystarczająco materiału, no to ta wkrętka po prostu nie zmieści się w tym materiale i, i nie będziemy mogli jej użyć. Teraz tak, żeby zamontować taką wkładkę samogwintującą, no to też producenci zalecają użycie takiej specjalnej wkładki, którą wkręcamy tutaj w miejscu M6, ponieważ to jest wkładka M6. I powiem tak, ja jej nie będę używał, ja użyję śruby i dwóch nakrętek. Oczywiście jeśli zakładamy dużo takich wkładek, no to dobrze mieć taki sprzęt. Dodatkowo klucz płaski. Wiertarkę z wiertłem. I ja używam też kleju. Tutaj popatrzymy. Tutaj mamy gwint, tak jak widzicie, 9,9, czyli jest to M10. Ta wkładka ma skok 1,5 mm. Tak jak widzicie, gwintownik M10 standardowy ma taki sam skok gwintu. Więc w twardszych materiałach, dajmy na to w metalu, dobrze jest użyć po prostu gwintownika i potem na kleju osadzić tą wkładkę. I teraz tak, jeśli chodzi o, o to miejsce, no to ja bym nie użył takiej wkładki, ponieważ ona jest za duża, ale zamontuję Wam ją i pokażę Wam jak to wygląda i że na przykład materiału może tutaj w tym miejscu być za mało, ta wkładka jest dość długa, czyli też może się nie zmieścić w materiale na długość. No i teraz można obciąć tutaj tą część, która wykonuje gwint i wkręcić ją głębiej. Więc zaraz zobaczymy jak to zrobić. Teraz tak, są dwie różne szkoły. Jedni mówią, żeby po prostu nie kombinować i zagwintować to tą wkładką samogwintującą. Inni znów mówią przegwintuj, załóż na kleju i będziesz na pewno miał dobrze. Teraz, tak jak widzicie, robimy taki pakiet. Śruba, dwie nakrętki i ta wkładka samogwintująca. Tak to wygląda. To jest gotowe do wykonywania tego właśnie gwintowania i montowania tej nakrętki. Teraz, tak jak widzicie, potrzebujemy klucza dziesiątki i kręcimy za tą górną śrubę. Teraz tak specjalnie przekręciłem tą śrubę, żebyście widzieli coś, co Was może czekać, gdy użyjecie złych materiałów, złych narzędzi. I teraz tak, pierwsze, suwmiarką trzeba zmierzyć głębokość. Tutaj okazało się, że ta wkładka jest zbyt długa, żeby się zmieścić cała. 
Jak widzieliście na filmiku, dociągnięcie tego na siłę nic nie dało, tylko kłopoty powstały, prawda? Drugą sprawą jest to, gdybym używał klucza dynamometrycznego, no to bym miał ustawiony moment, który nie przekracza, dajmy na to, wytrzymałości śruby. No i też, dokręcając, widziałbym, że za ciasno idzie i że mocniejsze dokręcenie nic nie da, bo po prostu zerwiemy śrubę. I trzecia sprawa, no to użyta zła śruba, prawda? Zaraz Wam pokażę, dlaczego zła i jak to sprawdzić. Teraz tak, po czym poznać, czy śruba jest yy, mocniejsza, bardziej wytrzymała lub mniej? Tutaj mamy cyfry 5.8, 4.8, 8.8. Czym większy numer, tym śrubę można mocniejszym momentem dokręcać. Ja użyłem tej. I teraz tak, żeby dokończyć montaż tej wkładki, no to tak, będę musiał to dogwintować zwykłym gwintownikiem. Tą wkładkę po prostu zeszlifować o 2 mm albo uciąć piłką do metalu i wkręcić na kleju. Zawsze wkręcam na kleju, wtedy wiem, że Wkładka mi się nie wykręci, tylko śruba, która tutaj jest. No i teraz co? Biorę gwintownik M10. Tak wygląda, wygląda skrócona wkładka. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o mnie, to tu jest troszkę za mało mięsa, ale dało się tą wkładkę zamontować. Więc napiszcie w komentarzach, czy dobrze jest to zrobione, czy należało zostawić więcej mięska tutaj. Tak jak widzicie, przytrzymałem sobie tą śrubę, żeby łatwo tą nakrętkę wykręcić i drugą też. Teraz wykręcamy. Tak jak widzicie, Najważniejsze co musicie sprawdzić to czy ta nakrętka nie wystaje poza ten obrys, ponieważ nie dociągniecie uszczelki. Ja to robię w ten sposób, że biorę coś płaskiego i przejeżdżam. Jeśli tak jak widzicie nic nie ociera, no to jest ok, ale tak jeśli chodzi o mnie i miałbym wybierać jaką metodę zastosować, no to taka wkładka metalowa jest o wiele lepsza niż gwint tutaj z aluminium. Jeśli macie miejsce, no to ta metoda będzie, powiem, najlepsza. Ponieważ tak, zastępujemy miękki gwint aluminiowy stalowym, który jest znacznie wytrzymalszy. Widzicie, ja to dogwintowałem zwykłym gwintownikiem M10 i teraz powiedzcie mi, czy, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Ponieważ, e, tak jak widzicie, trochę w tej wkładce jest Trochę w tej wkładce jest luzu, ale jest ona osadzona na kleju, więc gdy zastygnie, no to będzie dobrze trzymała. Powiedzcie mi, czy stosujecie klej, czy nie. Klej w tej wkładce zastyg i czy ona się w ogóle nie rusza. Trzecią metodą, którą możemy użyć, no to jest zamocowanie takiej wkładki. Jest to taka sprężynka z takiego twardego drutu, specjalnie uformowanego którą wkręcamy w uprzednio przygotowany gwint. Zaletami tej metody jest to, że potrzebujemy bardzo mało jak gdyby, materiału do naprawy tego gwintu, a jak gdyby mankamentem jest to, że musimy do każdego gwintu mieć taki komplet narzędzi. Zaraz Wam pokażę jakie. Jak ta sprężynka wygląda, no to tak. Tutaj ma karp, tutaj ma element, za który po prostu wkręcamy tą sprężynkę w uprzednio przygotowany gwint 
No i tyle. Potem ten element wyłamujemy i mamy naprawiany gwint. Jeśli chodzi o mnie, no to też nie mam zastrzeżeń co do tego typu naprawy i zaraz zobaczycie jak to tutaj robię. I teraz tak, jeśli chodzi o narzędzia, no to w komplecie znajduje się tak, wiertło, urządzenie do wkręcania tych wkładek, gwintownik i łamacz tego noska, który tam wcześniej Wam pokazałem. No i teraz pokażę Wam jak to wygląda. Może jeszcze zmierzę Wam jakie tu są wiertła. Czyli tak jak widzicie wiertło ma średnicę 6,2 mm, czyli można kupić w lepszym sklepie z narzędziami. Po prostu co jedną dziesiątą mm sobie można wiertło dokupić. No i gwintownik będzie mi troszkę gorzej zmierzyć. Tak jak widzicie to jest prawdopodobnie 8. Teraz mam 7,5. Także ciężko taki gwintownik zdobyć. Opis na gwintowniku to ST6 razy 1 HSS. Drugi opis to Satra SX38B. Zgadza się, że jest to 1 mm, tak jak w gwintowniku M6. I teraz tak, bierzemy z tego zestawu wiertło i wiercimy otwór pod, pod gwintownik. Teraz gwintujemy ten otwór gwintownikiem, który był w zestawie. Teraz używamy tego przyrządu do wkręcania tych wkładek. To jak widzicie. Tak jak widzicie, wkładka jest już zamontowana. I teraz takim to wybijakiem wyłamujemy tam w środku ten cyndzel i musimy go po prostu wyłamać. W środku już ten Element został wyłamany i gwint jest gotowy do użytkowania. Teraz tak jak widzicie to była ta trzecia metoda. I teraz pytanie do Was, czy to, ten element tutaj wkręcacie na kleju, czy po prostu wkręcacie tylko i zostawiacie bez, bez montażu na kleju. I teraz tak jak widzicie, tutaj pomimo szczerych chęci był włożony papier, zaślepione otwory, wszystko wydawałoby się wzorcowo no i teraz zobaczcie wyciągamy ten papier i co się dzieje tak jak widzicie dużo opiłków wpadło do środka taki opiłek w kolektorze dolotowym zwłaszcza to tak, może dostać się przez zawory do komory spalania i tam zrobi po prostu siekę po prostu będzie sobie tam skakał i o ile tam ze spalinami dalej nie poleci no to będzie po prostu robił krecią robotę w komorze spalania. Może przyczepić się pod zaworem, czyli nie będzie, dajmy na to, kompresji. Może, co gorsza, przedostać się dalej do kolektora wylotowego i na turbinę i tam uszkodzić, dajmy na to, turbosprężarkę. Kłopotów może być naprawdę z tym wiele, więc zanim coś zrobicie, upewnijcie się w 100%, że Żaden opiłek nie zostanie tutaj e, zostawiony. Tak samo takie kawałki brudu. Ktoś powie, a ja tu poddubię troszkę i nie będzie czyścił całego kolektora. 
taki kawałek niby sadza też może tam nam grubszy jakiś kawałek wejść pod pod jak gdyby zawór i też ten zawór się nie będzie domykał szczelnie tak jak mówię jak coś robimy tutaj nie dubiemy tutaj bo naprawdę to nic nie pomoże jedynie ściągnięcie i wyczyszczenie porządnie kolektora doletowego wam coś może pomóc druga sprawa jeśli nie jesteście w stanie zapewnić tutaj czystości to też sami nie gwintujcie wiem że ktoś inny może tak samo zrobić i będzie źle, ale tak jak mówię, drobne rzeczy, a okazuje się, że kłopotów jest co nie miara. To wszystko w tym filmiku. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś sugestie, co złego tutaj zrobiłem, że Wy zrobilibyście inaczej, no to piszcie w komentarzu. I zapraszam na inne moje filmy. Thank <laughs> you.